హై ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో ఈ రోజు బ్లాగ్ లో కూడా మీకు మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి మనము డైలీ రెసిపీస్ అలాగే కొంత వర్క్ రొటీన్ చూస్తున్నాం కదా సో ఇక నుంచి బ్లాగ్స్ లో కూడా నేను కొన్ని కొన్ని అంటే ఒక్క రోజు ఒక్కొక్క రకమైన యూస్ఫుల్ టిప్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఈ రోజు మనం బ్యూటీకి సంబంధించి చెప్పుకుంటే నెక్స్ట్ డే కుకింగ్ అలాగా నేను వీక్ మొత్తం ఒక్కొక్కటి మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేలాగా అప్లోడ్ చేస్తాను సో మీరు చేయాల్సిందల్లా వీడియో చూశాక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేసి మీరు ఒకవేళ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ మన వీడియోస్ అనేవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఇంకా ఈ రోజు కూడా సింపుల్ రొటీన్ షూట్ చేశాను దాంతో పాటుగా స్కిన్ కి సంబంధించి మామూలుగా మనము రెగ్యులర్ గా అన్ని రకాల ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాము సో ఈ రోజు మీకు ఒక చిన్న సింపుల్ ప్యాక్ కూడా చూపిస్తాను మీరు రొటీన్ చూసేసి వచ్చిన తర్వాత మీ మన పిల్లలకి సంబంధించి ఉపయోగపడే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళ మాట్లాడుకుందాము ముందైతే రొటీన్ బ్లాగ్ చూసేసి రండి తర్వాత మీకు ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్తాను అండ్ ఇవాళ మీకు స్కిన్ డ్రై అవ్వకుండా స్మూత్ గా ఉండే ఒక సింపుల్ ఫేస్ ప్యాక్ చెప్తానండి ఆల్రెడీ ఈ చిన్న గిన్నెలో నేను కొంచెం పచ్చిపాలు తీసుకున్నాను ప్యాకెట్ కట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఒకటి లేదా రెండు స్పూన్స్ నేను విడిగా పెట్టుకుంటాను దాంట్లో శనగపిండి వేసుకున్నాను కొంతమందికి శనగపిండి ఎలర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పెసరపిండి అయినా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ సెకండ్ పౌడర్ ఏంటంటే ఓట్స్ పుదీనా ఈ రెండు కలిపేసేసి మిక్స్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను దీన్ని కూడా కొద్దిగా వేసుకుంటాను మనకి ఓట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే జిగురుగా అనిపించి స్కిన్ టైట్నింగ్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మీరు కలుపుకున్నప్పుడు కొద్దిగా జిగురుగా అనిపిస్తుంది ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపు ఎక్కువ వేసుకోకండి వేడి శరీరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా స్కిన్ బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు పసుపు కూడా సరిపడుతుందా లేదా చూసుకొని మాత్రమే అది అప్లై చేసుకోండి కలుపుకొని ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి మీరు ట్యాన్ రిమూవల్కి ఒకవేళ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అనుకుంటే దీంట్లో ఇంకొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు ప్లెయిన్గా మనకి సరిపడదు అనుకునే వాళ్ళు పసుపు స్కిప్ చేసి ప్లెయిన్గా మనం ఇందాక వేసిన శనగపిండి అలాగే ఓట్స్ మింట్ పుదీనా ఉన్నటువంటి పౌడర్ అనేది మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇది అప్లై చేసుకొని పూర్తిగా నైంటీ పర్సెంట్ కాకుండా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆరిన తర్వాత మీరు ఫేస్ వాష్ అనేది చేసేసుకోండి అండ్ నేను రోజ్ వాటర్ చేయడానికి గులాబీలు తెప్పించాను ఫ్రిడ్జ్లో మీకు చెప్పాను కదా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందని అందుకని అవి అలాగ కొద్దిగా డల్గా అయిపోయింది వీటితోటి తయారు చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ ప్రతిరోజు లెమన్ వాటర్ అనేది మా హస్బెండ్ తాగుతూ ఉంటారు దాని తాగంగా మిగిలిపోయిన చెక్కలు అక్కడ ఉంటే వన్ ఆర్ టూ డ్రాప్సే లెమన్ జ్యూస్ అనేది కొంచెం ఒక్కొక్కసారి స్కిన్ ఇరిటేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఫేస్ ప్యాక్స్లో ఎప్పుడైనా ఒకటి లేదా రెండు చుక్కలు వేసుకోండి మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు దీనివల్ల ఏంటంటే ట్యాన్ పోవడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంక ఇది అప్లై చేసుకునే ముందు ఒకసారి ఫేస్ నీట్గా తుడుచుకోండి లేదంటే కడుక్కోవాలి కడుక్కున్న తర్వాత మొత్తం మనము అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే నేను ఒక్కొక్కసారి యాప్ మీకు వీడియోలో ఎలా డైరెక్ట్గా అప్లై చేసేస్తుంటే మీరు ఎలా అంటే అలా అనే అప్లై చేసేస్తున్నారు కదా అని అడుగుతూ ఉంటారు నేను ముందు కంఫర్టబుల్గా స్కిన్ అంతా పరుచుకునేలాగా చూసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా లాస్ట్లో మొత్తం కింద నుంచి పైకి ఇలాగా చర్మం గడ్డం దగ్గర నుంచి పై వరకు ఇలాగ మూవ్ చేస్తానండి ఆ తర్వాత చర్మం అదే డైరెక్షన్లో ఆరుతుంది కాబట్టి మనకి స్కిన్ లూజ్ అవ్వడం కానీ అలా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఇలాగ ఏదైనా ఇంకా కొన్ని గిన్నెలు అవి కడగాల్సినవి ఉంటే ఫైనల్గా కొద్దిగా ఫేస్ ప్యాక్ అనేది పెట్టేసేసుకొని ఇలాగ వాటిని కడిగేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రొటీన్ ఉంటూ ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండదు సో అవి కొద్దిగా ఇవాళ ఇడ్లీ వేశాను సో ఆ ఇడ్లీ ప్లేట్లు అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా మామూలు అప్పుడు కంటే కూడా సో ఇలాగ ఫేస్ ప్యాక్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ టైంని వేస్ట్ చేయకుండా ఇంట్లో ఉన్న ఇంకొక పని ఏదో ఒకటి చేసేస్తాను అనమాట సైమిల్టేనియస్గా మనము బ్యూటీ కేర్ తీసుకోవచ్చు ఇంట్లో పని కూడా ఏది డిస్టర్బెన్స్ అనేది అవ్వదు ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం కలిపి అప్లై చేసుకోవడానికి ఉండేంత టైం తప్ప సో ఇలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను ఇంట్లో వర్క్ అనేది సో అంతేనండి మనం ఏ ప్యాక్ పెట్టుకున్నా కూడా నెక్కి కూడా కవర్ అయ్యేలా పెట్టుకోండి ఇది కొంచెం హై నెక్ అయినా కూడా నేను పెట్టాను అంటే ఆరిన తర్వాతే కడుక్కుంటాను కదా సో కొద్దిగా కొత్త టాప్స్ లైట్ షేడ్ ఉన్నవైతే వేసుకోకండి ఈ కలర్ అనేది పట్టేస్తుంది శనగపిండి పసుపు అనే రంగు సో పాడైపోతాయి ఏదైనా ఒక ఓల్డ్ టాప్ ఉంచుకొని మనం అప్లై చేసుకొని పది పదిహేను నిమిషాలు ఉంటే డ్రై స్కిన్ వాళ్ళకి డ్రై అయిపోతు
అలాంటివి ఏవి వాడకుండా తక్కువ ఖర్చులో ఇంట్లో ఉండే వాటితోటి మీరు మీ స్కిన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి పార్లర్కి వెళ్ళకుండా అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే సో నేను చెప్పినట్టుగా మీకు అది నేను గులాబీ వాటర్ ట్రై చేశాక నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేస్తాను కొంచెం ముందు చూపుతూ మన పిల్లలకి కంప్యూటర్స్ నేర్పించాలనే ఇంట్రెస్ట్ నాకు చాలా ఎక్కువ అండి నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్నే కాబట్టి ఆ ఆ ఫీల్డ్లో ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్ళి హై ఎండ్గా నేను ఎదగాలని అనుకున్నాను బట్ అటు వెళ్ళకపోయినా కూడా దేవుడు నాకు యూట్యూబ్ లాగా ఇలాగా ఈ విధంగా అయినా నేను దాని మీదే వర్క్ చేస్తున్నా కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఒక మంచి జావా ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలి అని అనుకునేదాన్ని సో నాకు కోడింగ్ కంప్యూటర్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో దానికి రిలేటెడ్ ఏమైనా కనిపించినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను మొన్న తేజేష్కి ఒక యాప్ అండి ఆ యాప్ నేమ్ వచ్చేసి వైట్ హ్యాట్ జూనియర్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు చూస్తే తను ఆల్రెడీ ఒక అంటే ఏమంటారు ట్రయల్ క్లాస్ అనేది ఫినిష్ చేసాక మనకు సర్టిఫికెట్ లా పంపించారు అది కనిపిస్తుంది అలాగే మీకు కొంత స్క్రీన్ రికార్డింగ్ కూడా చూపిస్తాను ఆ యాప్కి సంబంధించి అంటే మనం చెప్పుకునే కంటే కూడా కొద్దిగా మీకు చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆ విషయం అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది ఏం లేదండి కొలాబరేషన్ అయితే కాదు నా పర్సనల్ గా నాకు నచ్చింది అంటే మన పిల్లలు ఈ యాప్ పర్టికులర్ గా రెఫర్ చేయడానికి నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే వీళ్ళు గూగుల్ వాళ్ళతో టైప్ అయ్యారు సో ఇక్కడ ఫినిష్ చేసుకున్న వాళ్ళని గూగుల్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి అక్కడ అమెరికాలో ఉన్న బ్రాంచ్ లో కూడా వీళ్ళు విజిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో మీతో షేర్ చేస్తే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా సో మీ పిల్లలకి ఫస్ట్ అసలు కంప్యూటర్స్ అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు దీంతో మనకి బెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే వన్ థింగ్ వాళ్ళు మనకి స్క్రీన్ టు స్క్రీన్ మనకి ల్యాప్టాప్ లో ఒక పక్కన టీచర్ కనిపిస్తుంటారు నేను చేసిన బిగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే తను లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ చేసేటప్పుడు తను డిస్టర్బ్ చేస్తే మేముంటే తను టీచర్ తో కం కంఫర్టబుల్ గా మాట్లాడలేడు అని చెప్పేసి మేము బయటకు వెళ్ళిపోయాము నేను కొద్దిగా షూట్ చేసుకుంటే బాగుండేది టీచర్ కనిపిస్తూ ఉంటారు స్క్రీన్ మీద మనకి ఆమె నేర్పించేది ఒక పక్కన కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో తను చెప్తూ ఉంటుంది మనం వీడియో కాల్ ఎలా మాట్లాడుకుంటాం సేమ్ అలాగే అనమాట సో తను ఏం చేయాలో ఇటు పక్క ఉన్నవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మన పిల్లలు చేస్తూ ఉంటారు సో చాలా మంచిగా మంచి కైండ్ నేచర్తో చాలా బాగా మాట్లాడతారు సో మీకు ఒక క్లాస్ అలా ఫ్రీగా ఉంటుంది దానికి మీరు ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి ఫోన్ నుంచి కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కాకపోతే మనం నేను ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి లాగిన్ అయ్యి రిజిస్టర్ చేసుకుని మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో దానికి మనకి మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది ఆ క్లాస్ లింక్ ఏంటి అని జస్ట్ మీరు ఫోన్ లో అయినా సరే ఆ ఇమెయిల్ ఓపెన్ చేసి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసారంటే మనం క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం కంప్యూటర్ అంటే ఇంకొంచెం ఏదో సెటప్ అది ఇది ఉంటుంది కానీ ఫోన్ అయితే చాలా ఈజీ వాళ్ళు మనకు ఒక ఓపెన్ క్లాస్ అని ఏదో చిన్న బటన్ లాగా మెయిల్ లో పంపిస్తారు అది క్లిక్ చేస్తే మనం క్లాస్ టీచర్ తో కనెక్ట్ అయిపోతాం సేమ్ మనం వీడియో కాల్ ఎలా మాట్లాడుకుంటామో అలాగే ఉంటుంది అనమాట చాలా ఫ్రీగా తను ఆ టీచర్ తో మాట్లాడడం ఒకటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి వాళ్ళు మనతో ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడతారు కాబట్టి మన పిల్లలు కొంచెం ఇంగ్లీష్ అలవాటు లేకపోయినా టీచర్ తో మాట్లాడుతూ ఫ్రీగా కంఫర్ట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఏంటంటే స్కూల్స్ కి పిల్లలు వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ఆ ఇంట్లోనే ఉండి మనం తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు మళ్ళా ప్రాక్టీస్ అనేది పోతుంది సో మెయిన్ గా నేను చెప్పాలనుకుంటే మీ పిల్లల్ని కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ సైడ్ నాకు లాగా పంపించే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఆ జస్ట్ నేను ఇచ్చినటువంటి ఆ ట్రయల్ క్లాస్ లింక్ ఇచ్చాను అనమాట సో మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక క్లాస్ ఫ్రీ అనేది వస్తుంది సో ట్రయల్ క్లాస్ వినండి దానికి మీకు ఛార్జ్ ఏం అవ్వదు మీరు లాగిన్ అయ్యి అంతా డీటెయిల్స్ ఇచ్చాక మీకు మీ మెయిల్ లో లింక్ వస్తుంది అది క్లిక్ చేసి మీ పిల్లలకి వాళ్ళు టైమింగ్ ఇస్తారు మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు కాదు ఎప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో అప్పుడే మనకి చూపిస్తారు అనమాట సో మనకి అవైలబుల్ ఉన్న టైమింగ్ డే ఏదైతే ఉందో చూసుకొని అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రోజు మీరు ఆ క్లాస్ అనేది నోట్ చేసి పెట్టుకొని ఎక్కువగా నేను ఆ వైట్ బోర్డ్ దానికే వాడుతుంటే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పలానా రోజు మర్చిపోకూడదు అంటే రాసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను సో రిమైండర్ లాగా పెట్టుకొని అలారం మీరు అప్పుడు చూసుకుని క్లాస్ అనేది పిల్లలతో అటెండ్ చేయించండి దాన్ని బట్టి మన పిల్లలు ఎంత కేపబుల్ ఉన్నారు ఏమైనా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోగలరా లేదని మీకు అర్థమవుతుంది సో మీ అబ్బాయి లేదంటే అమ్మాయి బాగా క్లాస్ అర్థం చేసుకుని మంచి ఇంటరాక్టివ్ గా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు మన కిడ్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు టీచర్ తో అనేది అనాలిసిస్ కూడా పంపిస్తారు సో
మీరు మంచిగా కోడింగ్ నేర్పించి వాళ్ళు యాప్స్ తయారు చేయొచ్చు వాళ్ళ ఓన్ వెబ్సైట్ తయారు చేయొచ్చు ఇలాగ ఇవన్నీ చేసుకోవాలి అంటే ఈ యాప్ అయితే నాకు నచ్చింది మరి హోప్ఫుల్ గా ఒక యాజ్ అ పేరెంట్ గా నాకు మా పిల్లల కోసం నేను ఎలాగా చెక్ చేస్తూ ఉంటాను కదా వీళ్ళకి ఏ క్లాసులు నేర్పిస్తే బాగుంటుంది ఏ చెప్పాలి అని చూస్తూ ఉంటాను కాబట్టి అలా చూసిన దాంట్లో కొంచెం ఇది నాకు బెస్ట్ అనిపించింది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జస్ట్ లింక్ అయితే ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి చూసుకోండి క్లాస్ అయితే ఫ్రీ మీరేం ఒక పెన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో హ్యాపీగా ట్రయల్ క్లాస్ అయితే ట్రై చేయండి లాగిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత మీ పిల్లలు ఓకే అనుకుంటే మీకు హ్యాపీగా మీరు ఫర్దర్ క్లాసెస్కి వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు కదా సో దట్ మీకు అట్లీస్ట్ అర్థం అవుతుంది మన పిల్లలు టీచర్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి ఫ్రీగా ఉన్నారా లేదా అనేది ఇప్పటికే స్కూల్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం ఏదో ఒకటి డెడికేటెడ్ ఫోన్ ఏదో అరేంజ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి రోజులో రోజు కూడా కాదు అవి వారానికి మూడు క్లాసెస్ ఏమో అట్లా మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ అనేవి సో కంప్లీట్గా మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మన కన్వీనెంట్ని బట్టి నేర్పించే అవకాశం ఉంది కదా సో మిస్ చేసుకోవడం ఎందుకు ఇవాళ ఈ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలని అనిపించింది ఓకే మరి మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి ఒకసారి చెక్ చేసి అండ్ ఇవాళ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది నచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాగే నేను ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ ముందు వీడియోస్లో కూడా మీకు ప్రతిరోజు సేమ్ రెసిపీ బోరింగ్ కాకుండా ఒక మంచి రెసిపీ చెప్పినా కూడా మీకు స్టైలీ రిలేటెడ్ లేదా బ్యూటీ రిలేటెడ్ కుకింగ్ రిలేటెడ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇంకా ఏమైనా మంచి మంచి టాపిక్స్ మనం ఇప్పుడు చెప్పాలి అని వెతుక్కుంటూ ఉంటే రకరకాల విషయాలు తెలుస్తుంటాయి కదా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉండేలా మీతో కవర్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్రతిరోజు సేమ్ బోరింగ్ రొటీన్ అని కాకుండా అప్పుడప్పుడు క్లీనింగ్ రొటీన్ అలాంటివి చూపిస్తూ ఉంటానులేండి సో అదండి ఇవాళ బ్లాగ్ మరి మీ అభి అభిప్రాయం నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మర్చిపోద్దు మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్